าต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยในดินแดนปลายด้ามขวานมิติใหม่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกและนี่คืออุทยานธรณีสตูนหรือสตูนเจียวพาร์คครับอุทยานธรณีสตูนหรือสตูนเจียวพาร์คตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูนสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยฝั่งทะเลอันดามันติดกับรัฐเปอร์ริสประเทศมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 2,597.21 ตารางกิโลเมตรโดยมีลักษณะภูมิประเทศโดดเด่นจากภูเขาสู่ท้องทะเลมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบกได้แก่ถ้ำน้ำตกทานล่องแก่งป่าเขาหินปูนป่าดงดิบสูงใหญ่พันไม้เก่าแก่หายากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหมู่เกาะฝั่งอันดามันที่สวยงามจนได้รับการยกย่องเป็นมรดกอาเซียนรวมทั้งฟอสซิลในมหายุคพาลิโอโซอิกที่มีครบทั้ง6ยุคขณะเดียวกันยังมีแหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรมหลากหลายควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปโลกของเราถือกำเนิดมาเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนมีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกตลอดเวลาและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำคัญก็จะแบ่งออกเป็นยุคต่างๆจึงไม่แปลกใจที่จะพบเจอเรื่องราวทางธรณีเดียวกันต่างทวีปมากมายในหลายๆประเทศและนี่คือยุคต่างๆของการกำเนิดโลกจนมาถึงประเทศไทยในทุกวันนี้ครับลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่สตูนเจียวพาร์คส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับลักษณะหินในมหายุคพาลิโอโซอิกช่วงประมาณ5 4 1ถึง2 5 2ล้านปีก่อนและเนื่องจากมหายุคต่อมาชั้นหินถูกบีบอัดโคดโค้งจนเกิดภูเขาสูงชันจึงเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยมีความโดดเด่นทางด้านภูมิประเทศแบบคลาสเทอร์โมกราฟีบนแผ่นดินและภูมิประเทศชายฝั่งทะเลที่สวยงามสตูนคาสโซนอยู่ทางด้านเหนือของอุทยานธรณีสตูนหรือสตูนเจียวพาร์คในพื้นที่อำเภอทุ่งว่าและอำเภอมานังมีลักษณะภูเขาหินปูนผาชันพื้นที่สูงต่ำภูมิประเทศแบบคาสโทโปกราฟีที่เกิดขึ้นจากการสึกกรอนผุพังในพื้นที่หินปูนในยุคออดิวิเชียนเมื่อประมาณ485ถึง444ล้านปีก่อนทำให้เกิดภูเขาหินปูนที่มีผาชันหรือเขาโดดถ้ำทะเลหลุมยุบสุสานหินทานน้ำผุดเป็นน้ำตกต่างๆด้วยเหตุนี้อุทยานธรณีสตูนหรือสตูนเจียวพาร์คจึงมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวผจญภัยความสวยงามของน้ำตกที่เป็นเอกลักษณ์ของอุทยานธรณีสตูนหรือสตูนเจียวพาร์คมีลักษณะการเกิดทานน้ำผุดที่ไหลออกมาจากโพรงถ้ำในภูเขาเช่นน้ำตกทานปลิวแห่งนี้มีสายน้ำพุ่งออกมาจากภูเขาไหลลาดไปตามพื้นหินลาดเอียงการพอกตัวของคราบหินปูนและตะกอนแขวนลอยที่มากับน้ำทำให้เกิดลักษณะเป็นแอ่งน้ำคล้ายทำนบลดหลั่นกันลงมาอย่างสวยงามและความพิเศษของน้ำตกที่นี่คือมีการพอกปูนของสารแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นปูนน้ำจืดสามารถเดินผ่านไปโดยไม่ลื่นทลายอีกด้วยครับสายน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปีแบบนี้ต้องที่นี่เลยครับน้ำตกวังสายทองที่เกิดจากการไหลของน้ำในถ้ำใต้เทือกเขานครศรีธรรมราชออกมาตามช่องเขาเป็นน้ำตกหินปูนที่มีแหล่งน้ำแต่ละชั้นไหลลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนที่มีสีเหลืองอารามเมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ชวนให้หลงไหลกันเลยทีเดียวครับส
ายน้ำใสไหลคดโค้งไปมาผ่านตรอกผาสูงชานภายใต้ร่มไม้น้อยใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ของป่าฝนเขตร้อนแห่งนี้ทำให้เกิดกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกสุดมันสนุกแค่ไหนไปสัมผัสพร้อมๆกับผมเลยครับความเชื่อเรื่องการลอดท้องช้างจะช่วยขจัดสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีและที่ผมยินอยู่นี้คือดินแดนของช้างดึกดำบรรครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูเขาการพบซากดึกดำบรรของช้างและแรดในสมัยไพโตซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างสเตโกดอนซึ่งเป็นที่มาของถ้ำแห่งนี้การเดินทางลอดท้องช้างกว่า3กิโลเมตรนี้จะสวยงามแค่ไหนไปติดตามกันเลยครับถ้ำเลสเตโกดอนเป็นอุโมงค์ใต้ภูเขาหินปูนภายในมีความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่แปลกตามีผลึกแร่แคลไซต์หินย้อยหลอดกาแฟม่านหินที่สวยงามในช่วงน้ำลดสามารถเดินชมความงดงามภายในถ้ำบางครั้งอาจจะเจอฟอสซิลได้ด้วยครับด้านในโล่งโปร่งสบายเมื่อเวลาออกจากถ้ำจะพบกับปล่องแสงในลักษณะรูปหัวใจที่ปลายอุโมงค์ครับหลังจากได้ออกจากถ้ำเลสเตโกดอนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้กันครับพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรทุ่งว่าแหล่งศึกษาเรียนรู้ของสตูลเจียวพาร์คอีกแหล่งหนึ่งโดยภายในห้องนิทรรศการประกอบด้วยการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับช้างวัฒนธรรมช้างวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวสตูลรวมทั้งซากดึกดำบรรพ์และจัดแสดงฟอสซิลกรามช้างของสกุลสเตโกดอนซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำเลสเตโกดอนการสึกกรอนภูพังของพื้นที่หินปูนยุคออดิวิเชียนที่มีลักษณะภูมิประเทศแบบคาสโทรมกราฟีแห่งนี้มีความงดงามที่ซ่อนอยู่ในถงถ้ำอันกว้างใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยกับหินงอกหินย้อยที่สวยงามแปลกตาจากการสร้างสารรค์ของธรรมชาติบางช่วงจะมีประกายแวววาวดังเพชรจึงได้ฉายานามว่าถ้ำภูผาเพชรครับจินตนาการถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำแห่งนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับจุดนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของอุทยานโทรนีสตูนหรือสตูนเจียวพาร์คที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาชื่นชมความอลังการสักครั้งหนึ่งในชีวิตอีกหนึ่งแหล่งที่พลาดไม่ได้เลยคือถ้ำเจ็ดคดถ้ำทานน้ำใสไหลผ่านลอดอุโมงค์ที่มีความยาวประมาณ600เมตรหินปูนบริเวณถ้ำเจ็ดคดอยู่ในช่วงยุคออเดวิเชียนเมื่อประมาณ450ล้านปีจนถึงอายุประมาณ500ล้านปีก่อนมีความโดดเด่นคือมีหินงอกหินย้อยบางช่วงมีช่องให้แสงอาทิตย์สองลอดลงมาได้พื้นที่แห่งนี้มีกิจกรรมล่องแก่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสตูลและพื้นที่โดยรอบมีความโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยาถ้ำบุไรทองในพื้นที่อำเภอละงูในเขาหินปูนมีความโดดเด่นทางด้านโบราณคดีและธรณีวิทยาที่น่าสนใจด้านล่างมีอุโมงค์ถ้ำลอดยาวประมาณ50เมตรสามารถเดินทะลุได้ส่วนด้านบนมีทางขึ้นสู่ถ้ำโดยมีบันไดนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมภายในได้อย่างสะดวกสบายเมื่อเข้าไปจะได้พบกับหินงอกหินย้อยที่สวยงามและที่นี่ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกแหล่งหนึ่งผู้ที่ชื่นชอบแนวแอดเวนเจอร์เดินป่าต้องที่นี่เลยครับตอบทุกโจทย์ให้กับท่านที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
ในพื้นที่อำเภอมะนังมีทั้งเส้นทางการเดินป่าและเส้นทางปั่นจักรยานชมต้นไม้สูงใหญ่ตลอดเส้นทางอีกทั้งยังมีร่องรอยของฐานที่มั่นพักคอมมิวนิสต์สมัยเก่ารวมทั้งต้นทองบึ้งที่ยังยืนต้นอยู่โดยเปรียบเทียบต้นทองบึ้งที่จังหวัดตากได้กลายสภาพเป็นหินไปแล้วและนอกจากนั้นยังมีน้ําตกวางใต้หนานถึง9ชั้นซ่อนความสวยงามอยู่ในป่าดั้งเดิมที่ยังอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขานครศรีธรรมราชถือเป็นโซนแอดเวนเจอร์สุดมันแหล่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ครับโซนหมู่เกาะตะรูเตาเพตราในเขตอุทยานธรณีสตูลหรือสตูลจิโอพาร์คประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมายมีน้ำทะเลสีเขียวมรกตรวมทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บางเกาะมีหาดทรายขาวนุ่มเหมือนแป้งถือเป็นจุดดึงดูดที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะต้องมาสัมผัสครับเกาะไข่เกาะเล็กๆแต่ทรงคุณค่าถูกรายล้อมด้วยน้ำทะเลใสสีมรกตหัวแหลมมีลักษณะผาชันด้านหน้ามีซุ้มหินชายฝั่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานธรณีสตูลที่สำคัญเกาะแห่งนี้ยังเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์ทะเลในบางฤดูกาลจึงเป็นเขตอนุรักษ์นักท่องเที่ยวสามารถแวะชื่นชมถ่ายภาพซุ้มหินชายฝั่งได้เท่านั้นเกาะลีเป๊ะได้ฉายาว่าเป็นมาลดีฟเมืองไทยบริเวณรอบเกาะเต็มไปด้วยประการังอันสมบูรณ์มีเวิงอ่าวที่สวยงามหาดทรายละเอียดนิ่มเหมือนแป้งเป็นศูนย์กลางของความสะดวกสบายมากมายกิจกรรมที่นิยมคือการพักผ่อนแบบชิลๆนอกจากนี้ยังสามารถชมพระอาทิตย์ตกทะเลสุดโรแมนติกรวดหินงามที่มีลวดลายสีสันสวยงามแบบนี้เกิดขึ้นจากกระแสน้ําที่ขัดสีทําให้หินกร่อนกลมมนจนสะสมตัวบนสันดอนกรวดสร้างความแปลกทําให้นักท่องเที่ยวต้องมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรณีนี้สักครั้งครับชายหาดกรวดหินงามสีดําลวดลายสวยงามที่เกิดจากกระแสน้ําทําให้หินโผล่ของหินฮอนเฟลแตกออกเป็นเศษก้อนหินเหลี่ยมเกิดกระแสน้ำทำให้ก้อนหินเกิดการขัดสีทำให้กร่อนมีความกลมมนมากขึ้นจนไปสะสมตัวบริเวณสันดอนกรวดสร้างความแปลกชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสความมหัศจรรย์ทางธรณีที่นี่สักครั้งครับมูเกาะอดังราวีเป็นเกาะที่มีหาดทรายละเอียดสวยงามมีเกาะในบริเวณใกล้เคียงหลายเกาะภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงมีระบบนิเวศป่าที่สมบูรณ์มีจุดเด่นที่น่าสนใจได้แก่ปะการังเจ็ดสีกองหินใต้น้ำบริเวณร่องน้ำจะบังเป็นแหล่งปะการังอ่อนดอกไม้ทะเลและฝูงปลาที่มีสีสันสวยงามมูเกาะดงเป็นเกาะสุดท้ายในทะเลลึกและมีลิงสแสมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและสัญลักษณ์ของหมู่เกาะดงนั่นก็คือเกาะหินซ้อนก้อนหินยักษ์รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมลูกบาศขนาดใหญ่วางซ้อนอยู่อย่างสมดุลอยู่นี่นะครับคือแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญของอุทยานธรณีสตูลหรือว่าสตูลเจียวพาร์คนี่คือหินทรายสีแดงยุคแคมเบรียนที่รองรับหินปูนยุคออร์ดิวิเชียนแบบตัดเฉียงกัน
ด้วยความสำคัญทางธรณีวิทยาและเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแหล่งหนึ่งของอุทยานธรณีสตูนหรือสตูนเจียวพาร์คโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราได้สร้างสะพานเดินเท้าเพื่อเรียนรู้เรื่องราวทางธรณีและชมวิวทะเลที่สวยงามพร้อมกับสูตรอากาศบริสุทธิ์แบบเต็มปอดอุทยานธรณีสตูนหรือสตูนเจียวพาร์คมีความโดดเด่นอีกอย่างคือพบฟอสซิลในมหายุคพาลิโอโซอิกซึ่งพบเจอฟอสซิลครบทั้ง6ยุคตั้งแต่อายุกว่า500ล้านปีก่อนจนถึง252ล้านปีก่อนและที่ผมยืนอยู่นี่คือเกาะตะรูเตาครับอาวโมะและเกาะตะรูเตาแหล่งนี้เป็นพื้นที่แบบฉบับของกลุ่มหินตะรูเตามีซากดิดนำบันของไทโรไบต์หลายชนิดซึ่งมีช่วงอายุประมาณปลายยุคแคมเบรียนเมื่อประมาณ500กว่าล้านปีก่อนโดยพบโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการเป็นอย่างมากโดยพื้นที่บริเวณเกาะตะรูเตาแห่งนี้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติชายหาดที่สวยงามและเปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิจัยอีกด้วยครับสายทะเลดึกดำบรรพ์แห่งนี้มีเรื่องราวด้านธรณีวิทยาที่ทรงคุณค่ามากมายแบบเที่ยวไปเรียนรู้ไปในพื้นที่อุทยานธรณีสตูนหรือสตูนจิโอพาร์คแห่งนี้ส่วนจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับมาถึงที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในโรงเรียนกำแพงวิทยาเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์มีการจัดแสดงตัวอย่างฟอสซิลหินและสัตว์ที่อาจารย์และนักเรียนเก็บในพื้นที่เพื่อการเรียนรู้อย่างที่นี่เป็นแหล่งบ่มเพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้รู้จักเรียนรู้ทรัพยากรในท้องถิน่นอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์หวงแหนและภูมิใจในท้องถิ่นอีกด้วยครับและอีกจุดหนึ่งที่นี่ที่เรียกกันว่าสาหร่ายสโตมาโตรไลท์หรือสาหร่ายทะเลดึกดำบรรพ์อีกแหล่งหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งมีลักษณะหินปูนสีแดงเป็นชั้นๆแทรกสลับด้วยชั้นหินโคลนเมื่อมองด้านหน้าชั้นหินจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆโครงสร้างร้อยละแหโคลนหรือว่า mud crack like structure ลักษณะหินดังกล่าวมีความโดดเด่นแปลกตาหาดูยากในโลกนี้แต่กับพบแผ่กระจายกว้างขวางในพื้นที่จังหวัดสตูลอีกทั้งยังพบซากดึกดำบรรพ์กราฟโตไลท์ในชั้นหินเชิร์กด้วยที่นี่จึงมีลักษณะเด่นที่สมควรเก็บอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้สนใจจากทั่วโลกและที่ผมยืนอยู่นี้บริเวณเขาน้อยครับเป็นแหล่งที่พบซากดึกดำบรรพ์ในหมวดหินป่าแก่ซึ่งได้แก่ไทรโรไบต์นอติลอยด์พับพึงทะเลและแบคทีโอพอดที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้และสัมผัสเรื่องราวของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์และลำดับชั้นหินจากตัวอย่างของจริงในพื้นที่ได้เลยครับมาถึงบริเวณเขาโต้สามยอดแห่งนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเนื่องจากพบซากเปลือกหอยกาบคู่และพบนอยตัวลอยตัวใหญ่ในชั้นหินและจุดสุดท้ายบริเวณพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูนหรือสตูนจิโอพาร์คมิวเซียม
เป็นศูนย์ข้อมูลทางธรณีวิทยาในพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์มีการจัดแสดงซากดึกดำบรรในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวก่อนการเที่ยวชมอุทยานธรณีสตูนหรือสตูนเจียวพาร์ทยานธรณีสตูนหรือสตูนเจียวพาร์คมีวิถีชีวิตที่หลากหลายทั้งชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนรวมกันอยู่อย่างสงบกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสอาหารใต้เลิศรสภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงค่าซึ่งทุกๆท,ท่านจะได้พบที่นี่ครับประเพณีลอยเรือของชาวเลในจังหวัดสตูนที่เกาะลีเป๊ะชาวเลจะหยุดงานเพื่อทำพิธีเป็นเวลา3วันโดยจุดมุ่งหมายในการทำพิธีก็คือเพื่อเป็นการลอยบาปและเป็นการเสี่ยงทายในการประกอบอาชีพถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนอีกประเพณีหนึ่งของชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นก็คือประเพณีไหว้ผีโบผีหมู่หรือพวกผีทั้งหมดซึ่งเป็นประเพณีที่มีความสำคัญโดยจะไหว้หน้าตลาดไหว้กลางเมืองเพื่อทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วไม่มีญาติเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นเองครับอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสำคัญนั่นก็คือบ่อเจ็ดลูกซึ่งมีเรื่องเล่าอยู่ว่าชาวเลหรือชาวน้ำอพยพมาอยู่บนฝั่งพวกเขาได้ขุดบ่อน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำดื่มน้ำใช้แต่ปรากฏว่าไม่มีน้ำออกมาเลยขุดจนถึงบ่อที่เจ็ดจึงมีน้ำออกมาแต่ความแปลกอยู่ที่ว่าบ่อที่ขุดอยู่บริเวณริมทะเลกลับเป็นน้ำจืดหล่อเลี้ยงชีวิตชาวเลจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้บ่อเจ็ดลูกจึงเป็นสถานที่สำคัญของชาวเลในพื้นที่สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับกลุ่มชาติพันธุ์งอป่ามานิหรือมานิกอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 20-30 คนกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ป่าเขาในภาคใต้ของประเทศไทยภูมิปัญญาที่ได้จากบทเรียนชีวิตจริงตามธรรมชาติมีองค์ความรู้ปรากฏอยู่ในเครื่องใช้ยาสมุนไพรความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมต่างๆช่วยให้สังคมชาวมานิกมีภูมิต้านทานอย่างเข้มแข็งและพัฒนาอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักแม้ว่าสังคมโลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็ตามช่วยให้สังคมชาวมานิกมีภูมิต้านทานอย่างเข้มแข็งและพัฒนาอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักงานมหากรรมสตูนฟอสซิลเฟสติวัลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องจากพื้นที่อุทยานธรณีสตูนมีความโดดเด่นทางด้านซากดึกดำบรรพ์ในมหายุพาลิโอโซอิกช่วงอายุ541ถึง252ล้านปีก่อนและซากดึกดำบรรพ์ในช่วงยุคไพโตซีนที่มีอายุช่วง1ล้านแ0 0แปีก่อนหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดสตูนจึงได้ร่วมกันจัดงานสตูนฟอสซิลเฟสติวัลอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีอุทยานธรณีสตูนหรือสตูนจิโอพาร์คมีความโดดเด่นทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นทางทะเลหมู่เกาะตะรูเตาเพตราฟอสซิลมหายุคพาลิโอโซอิกครอบคลุมทั้งพื้นที่และภูมิประเทศแบบคลาสโทมอกราฟีรวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายที่จะพาคุณไปพักผ่อนแบบเที่ยวไปเรียนรู้ไปในอุทยานธรณีสตูนหรือสตูนจิโอพาร์ค